السلام عليكم ورحمة الله معكم طارق الشيخ على قناة تعلم اللغة الإنجليزية القسم الخاص بالقواعد رح نتكلم اليوم عن زمن المستقبل وعن الفعلين المساعدين المرتبطين بهذا الزمن يلي هني بي going to و will إيمت بيكون هالفعلين المساعدين إلى نفس المعنى وإيمت بصير خطأ إذا استخدمنا واحد من مكان الثاني خليك معي ولكن قبل ما نحكي عن استخدامات بي going to و will مع المستقبل خلينا نحكي بشكل سريع عن شكل هذا الزمن بالإيجاب والنفي والسؤال شكل be going to be going to is followed by the simple form of the verb مثال Hurry up, we are going to be late. أسرع سوف نتأخر. She is going to come tomorrow. سوف تأتي غدا. مثل ما شفنا بعد be going to اجي الفعل بشكل البسيط يعني إضافات. بالنفي مثلا She isn't going to come tomorrow. هي لن تأتي غدا. I am not going to be late. ما في أي تغيير طر على شكل فعل ضل بشكله البسيط. ونفس الشيء ب بحالة السؤال ما في أي تغيير بيطرأ على الفعل بس غير إنه مثل ما تعلمنا نبدل بين مكاني الفعل المساعد والفاعل يعني بدل بين helping verb وال subject مثال Is he going to be late? هل سيتأخر؟ فمثل ما شفنا is going to حطينا حطينا ال is أول شيء وبعدين حطينا الفاعل وكملنا الجملة مثل ما هي Are they going to come tomorrow؟ هل سيأتون غدا؟ أما بالنسبة إلى شكل will فرح نمر عليه كمان بسرعة بالإيجاب مع كل الضمائر I, you, he, she, it they we بنضيف له بس وين وبعدين الفعل ومكمل الجملة فمثلا بنقول I will come tomorrow you will come tomorrow they will come tomorrow نفس الشيء بالنفي كمان مع كل الضمائر بس بنضيف للفعل المساعد وين بنضيف له not ومكمل الجملة فبنقول مثلا I will not come tomorrow you will not come tomorrow ومع عند نندمج will مع not فبصير won't won't بالسؤال كمان نفس الشيء بنحط will بأول الجملة بعدين بنحط subject وبنكمل فنقول will you come tomorrow will they come tomorrow will we come tomorrow يعني أمور بسيطة تعلمناها من زمن الحاضر البسيط من عند بلشنا كيف نعمل بالنفي وبالسؤال فمثلا الجواب مثلا على Will you come tomorrow؟ فبالجواب أقول مثلا Yes you will أو I will أو he will وبالنفي فبنقول مثلا No I won't No you won't No he won't هلا خلينا ننتقل على المفيد عن استخدامات be going to و will عن بدنا نخمن او نتنبأ عن المستقبل ففينا نستخدم اما be going to او will لكن السؤال بيطرح نفسه اما نستخدم be going to واما نستخدم will خلينا ناخذ مثلا على المثال She is going to succeed because she works hard. سوف تنجح لأنها عملت بجد. والجملة الثانية She will succeed because she works hard. فالجملتين عطوا نفس المعنى. يعني فينا نستخدم بكل الجملتين إما be going to وإما will. ليه؟ لأن هون في يعني تنبؤ عن المستقبل. يعني for prediction ولكن في بعض الكتب 
بقولوا انه اذا كان في تنبؤ عن المستقبل لكن ركز مبني على معطيات ووقائع فالافضل انه نستخدم بي جوين تو لكن طبعا هذا قول لكن يلي شفته انه بهذا الاستخدام عن موضوع التنبؤ يعني بي جوين تو وويل يعني مستخدمات باكثر من منهاج يعني وهو من اكثر من كتب ومقبولات بالشكلين في استخدام التنبؤ يعني ففيك تستخدمه خلينا ناخذ مثال ثاني it is going to rain tomorrow it will rain tomorrow يعني ستمطر غدا فاثنيناتن لهم نفس المعنى اذا اردنا نعبر عن خطه موضوعه مسبقا فلازم نستخدم be going to ما نستخدم will يعني be going to not will we use be going to not will to express prior plan يعني مثل ما حكينا نستخدمه be going to عندنا نعبر عن خطة موضوعة مسبقا فمثال I bought some wood because I'm going to build a bookcase for my apartment يعني اشتريت بعض الخشب لأنني أريد أن أبني خزانة كتب لشقتي فبالمثال الأول هو يخطط أول شيء ليبني خزانة كتب بعدين اشترى الخشب فالخطة والنية موجودة قبل عملية الشراء بتوقع يعني إنه الفكرة صارت واضحة خلينا ناخذ مثال تاني I am going to call Sarah later this evening Do you want to talk with her? سأتصل بسارة لاحقا هذا المساء أتريد أن تتكلم معها؟ فهو لسا ما اتصل بسارة ولكن عم بيعطيك خبر انه هذا مثلا رح اتصل بساره فاذا انت ريد تريد تحكي معه خلينا ناخذ مثال انه شي از جوين تو فيزيت هير فريند مارثا ات نون تو تيك سم نوتس فور اكزام ستزور صديقتها مارثا عند الظهيره لتاخذ بعض الملاحظات من اجل الامتحان فكمان هون هي ما زارت مارثا ولكن مثلا الصبح عم تخطط انه بعد الظهر رح تقول عند مارثا لتاخذ بعض الملاحظات فالتخطيط لفعل شيء بالمستقبل يعني نستخدم بي جوين تو ويل نوت بي جوين تو اكسبريس ديسيجن ات ذا مومنت اوف سبيكينج يعني إذا أردنا أن نعبر عن قرار تم اتخاذه في لحظة الكلام فلازم نستخدم will مو be going to خلينا ناخذ مثال This chair is too heavy for you to carry alone I'll help you هذا الكرسي ثقيل جدا لتحمله وحده سأساعده فبمثال الأول عن عرض عليه المساعدة ليشيل الكرسي معه ما كان ضمن خطة مسبقة لأني لا كانت قرار آني يعني في لحظة الحدث اتخذ القرار أنه يساعده يعني بهي اللحظة أنه قرر يساعده ما ما في خطة مسبقة خلينا ناخذ مثال تاني Did you return Pam's phone call هل أعدت الاتصال ببامز فالجواب قال له No I forget لا نسيت Thanks for reminding me. شكرا لتذكيري. I'll call her right away. سأقوم بالاتصال بها مباشرة. فهو يعني حتى نسيان الاتصال وما هو كان حاجة خطة مثلا أو كاتب على دفتر إنه راح يتصل فيها. لا كان نسيان فعن ذكرته شكره ولا حل راح أتصل فيها أنا مباشرة يعني. خلينا ناخذ على بعض التمرينات. ام عن استخدام بي جوين تو وويل مشان يعني يصير الفكرة اوضح. A جاك is in town for a few days. جاك في البلدة لبضعة ايام. B really؟ حقا؟ great عظيم. I'll give him a call. سأقوم بالاتصال به. Is he staying at his auntie Rose؟ هل يقيم عند عند عمته روز؟ ف مثل ما شفنا انه الاول اللي هو A خبر بي انه جاك في البلدي فبي ما بيعرف انه جاك في البلدي فبهي اللحظه 
قرر يتصل معه فمشان هيك استخدمنا ويل اما بالمثال الثاني خلينا ناخده مثلا A Alex is in his town for a few days Alex في البلدة لبضعة ايام B I know أعلم He called me yesterday اتصل بي البارحة We are going to get together for a drink after I get off work tonight سوف نجتمع لتناول مشروب بعد أن أنهي عملي الليلة فبالمثال الثاني عند A خبر بي أنه أليكس في البلدة فطلع بيعرف لأني أليكس اتصل فيه امبارح ورتبوا لقاء ليلتقوا بعد ما يخلص شغل فيعني حطوا خطة ووضع خطة مسبقة مثل ما أخذنا من شوي بناسبة بي جوين تو ما بناسبة وين طيب خلينا ناخذ مثال اخير مشان نصير الفكرة اوضح A children I have a very special job to do and I need some help I am going to feed Mr. Whiskers rabbits who would like to help me أيها الأطفال أبطل لدي عمل خاص جدا لأقوم به وأحتاج بعض المساعدة سأقوم بإطعام أرانب السيد ويسكرز من منكم يريد أن يساعدني فهون الأم مثلا عم تطلب من الأولاد أنه أبطلين أنه أنا بدي أروح طعمي أرانب السيد ويسكرز عم تطلب المساعدة منهم فاستخدمنا هوني بي جوين تو ما استخدمنا ويل ليه؟ لأن الأم من قبل حيطة وعندها علم انه هي بدها تروح تطعمي الارانب فحيطة خطة مسبقة وبدها تطلب من اولادها انه يساعدوها فشوفوا شوفوا الاولاد هي طلبت منهم حلا اه ولكن هي حيطة خطة مسبقة لنفسها انه بدها تطعمي الارانب تبع السيد ويسكرز فعند حكت هلا مع الاولاد وطرحت انه منو بدكم منو منكم بده يساعدني فجاوبوها مثلا قال مي اي ويل انا انا سوف اساعد الولد الثاني قال I will too أنا سوف أساعد أيضا فالقرار اتخذوه هلا بلحظة الكلام فعند اتخذوا قرار المساعدة الأولاد فاستخدمنا ويل ما استخدمنا بي جوين تو ليه؟ لأني ما في خطة موضوع مسبقة وما كان عندنا علم إنه بدي يساعدوا أمي هاد كان بشكل تفصيلي عن الاستخدام والفرق بين بي جوين تو وويل إن شاء الله يكون كان الشرح يعني وافي وسهل وواضح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته